78 aeropuertos a nivel nacional se sumaron al paro convocado por los trabajadores de la Dirección Aeronáutica Civil. Más de 70.000 pasajeros resultaron afectados. En Concepción, 125 funcionarios se sumaron a la movilización. Tres ambulancias y un vehículo de transporte para recintos hospitalarios de la provincia de Cautín fueron entregados por el Servicio de Salud de la Araucanía Sur. Chile celebra el 18, es la aplicación para celulares lanzada por el gobierno, que permite estar informado sobre diversas actividades para celebrar estas fiestas patrias. De esto y mucho más le contamos en Portavoz Noticias. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Presentamos... Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega informativa aquí en Portavoz Noticias. 125 trabajadores de la Dirección Aeronáutica Civil detuvieron sus labores durante este martes debido al paro nacional que se desarrolla en los aeropuertos. En Concepción no se registraron aterrizajes ni despegues de aviones y prácticamente no llegaron pasajeros al aeródromo Carriel Sur. La nota es de TVU, Universidad de Concepción. Primeras horas de paralización y se dejaban notar en el aeródromo Carriel Sur en Talcahuano es que fueron muy pocos los que llegaron y principalmente eran trabajadores. Los asinaviones y una que otra persona en el terminal aéreo fue parte del panorama. Hubo algunos, eso sí, que debieron llegar al Bio, Bio en bus luego que se suspendieran sus vuelos. Bueno, la verdad para mí es una sorpresa, ¿no? No, yo no soy de aquí. Vengo por primera vez a Chile y pues me doy con esta sorpresa. Pero bueno, son cosas que pasan. En... ¿Tiene vuelo para hoy día? Sí, sí, no, yo tenía que viajar de Santiago para Talcahuano, pero por situaciones de estas, pues tuve que viajar toda la noche por tierra. En las inmediaciones, una veintena de taxis estacionados, con conductores que aprovechaban el tiempo para conversar, porque de pasajeros ni hablar. Siempre vamos a tener que estar aquí porque tenemos que, de alguna manera, eh, sopesar a lo mejor si, si pueden haber cambios en la decisión. ¿Le afecta directamente? Entonces? Sí, directamente. Estamos esperando que, 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 que existan novedades. Terminal aéreo prácticamente desocupado, situación que contrastó con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Los 125 trabajadores de la región del Bío Bío paralizaron sus labores, esperando se resuelvan sus demandas. Es el, te, el daño previsional que estamos sufriendo hace 30 años. El segundo pilar de nuestras demandas es carrera funcionaria, mayor can, cantidad de trabajadores a planta. Hoy en día tenemos un, un 30% a planta y un 70% a contrata lo que nos indica que hay un daño gravísimo porque debería ser lo contrario. Y el tercer pilar es la modificación de la ley aeronáutica. La adhesión superó el 90% a nivel nacional, de hecho solo se mantuvieron turnos éticos para los vuelos internacionales que llegaron al país. En Talcahuano todos estaban movilizados, el punto principal de sus demandas tiene que ver con las cotizaciones y es que vienen desde hace años tratando de cambiar su sistema previsional. Pero el número uno es el más importante, que es el, te, el daño previsional que estamos sufriendo hace 30 años. ¿ya? A nosotros nos sacaron de un sistema, nos incorporaron a otro sistema que es el de AFP, que están todos los chilenos, pero la diferencia es que nos incorporaron con una subcotización. Por lo tanto, hay un daño gravísimo que se produjo a los, a los trabajadores que ingresaron desde el año 1985. Fueron las primeras horas de movilización en el Bio, Bio donde los vuelos fueron cancelados a medida que se cumplía su hora de salida. Este martes, el Servicio de Salud de Araucanía Sur entregó 13 ambulancias y un vehículo de transporte para distintos recintos hospitalarios de la provincia de Cautín. Una inversión de parte del Ministerio de Salud que supera los 440 millones de pesos. El informe es de Universidad Autónoma Televisión. Durante la jornada se entregaron estos 13 vehículos de emergencia que llegarán a reponer las antiguas ambulancias que hay en la red asistencial de la provincia de Cautín. Un aporte del Ministerio de Salud que beneficia a todos quienes acuden a recintos hospitalarios en caso de urgencia. La entrega de nuevas ambulancias significa digamos, que vamos a brindar una mejor calidad de atención con ambulancias nuevas que van a estar funcionando en forma permanente y eso necesariamente va a redundar en una mejor calidad de vida. La inversión supera los 440 millones de pesos y en total son 50 las ambulancias que el Servicio de Salud de Araucanía Sur debería entregar a los hospitales de Cautín. Yo desde un primer día dije no, no, no les pido tiempo, aquí hay que ponerse a trabajar y eso hemos estado haciendo todos los días de las 7 de la mañana. Y esta entrega aquí es que estamos haciendo justamente con el Ceremi eh, y el Director de Salud, es justamente para que a las personas la salud le llegue más rápido más pronto. A la entrega llegaron distintas autoridades regionales quienes enfatizaron en lo importante que es la entrega de estas ambulancias para contar con mejores vehículos de emergencia, ya que su uso es intensivo durante las 24 horas de cada día. 
Esta entrega de dos vehículos para la comuna de Golbea ha sido bien importante porque por un lado entra a suplir, a reemplazar una ambulancia que ya estaba en desuso, que había sido de baja, y también el furgón que permite el traslado de pacientes. Así es que la comunidad gorbeana está muy contenta por este aporte que ha hecho el Servicio de Salud Araucanía Sur y también el Gobierno Regional. Estamos haciendo una renovación en estos años que va a superar el 66% del parque automotriz y en este caso ya es prácticamente la renovación del 20, el 22% del parque con vehículos nuevos que van a distintos establecimientos. Hospitales de Cunco, Galvarino, Gorbea, Nueva Imperial, Lautaro, Loncoche, Puerto Saavedra y Tolten son los recintos que se verán beneficiados con estos nuevos vehículos de urgencia que brindarán una mejor atención a todos los usuarios y lo más importante, en buenas condiciones. El gobierno dio a conocer la aplicación telefónica Chile Celebra el 18, que permite estar informado sobre distintas actividades para celebrar estas fiestas patrias. También ofrece opciones como aprender pasos básicos de cueca, cómo izar la bandera y el transporte disponible durante esa fecha. La nota es de Ilimpardo. Con tres pies de cueca se dio a conocer una interesante aplicación telefónica 18 era, que tiene como objetivo informar y entretener a los chilenos sobre distintas actividades y recomendaciones para festejar estas fiestas patrias. Se trata de la aplicación Chile Celebra el 18, donde es posible acceder a un tutorial de cueca, información sobre transporte disponible, pasos fronterizos, suma de calorías consumidas, entre otras atractivas alternativas. De manera que podamos a partir de ahí tener información sobre cómo me traslado, cómo me cuido, pasar las llaves, seguridad, viva Chile, recetas saludables y otras informaciones muy relevantes. Nosotros queremos reiterar, como lo han venido haciendo distintas autoridades del gobierno durante estos días, nuestra invitación a festejar, a celebrar, a disfrutar, pero hacerlo de modo tal de que el balance final sea satisfactorio y de alegría y a tomar todas las medidas de cuidado personal. Justo a un año de la implementación de la ley Emilia, la aplicación además entrega recomendaciones sobre la conducción responsable y cómo funciona la aplicación de esta ley. La idea es poder celebrar, pero de manera responsable. Contarles que desde la Seguridad de Tránsito estamos trabajando junto a Carabineros de Chile a fiscalización del Ministerio de Transportes para estar en las calles y carreteras aumentando la fiscalización entre un 40 y un 50%. El gobierno hace un llamado a cuidarse en estas fiestas, queremos que celebremos, celebremos las fiestas patrias, pero por favor, si van a tomar, pasar las llaves. Las leyes están vigentes y no queremos que nuestro balance del día 21 de septiembre sea negativo y tengamos cifras que lamentar. Durante el lanzamiento de la aplicación hubo una demostración de chinchineros, calificados como tesoro humano vivo del país, junto a un organillero, iconos populares de la tradición chilena. Desde el Ministerio de Cultura hicieron un llamado a disfrutar de estas fiestas patrias de manera tranquila, sin correr riesgos y en familia. Y además de toda la información en torno a las festividades, los lugares... El mes del circo, recuerden que es este mes, eh, y para que puedan disfrutar en familia. Y nuevamente hacemos el llamado. Por favor, esto es una celebración en familia, háganlo responsablemente, disfruten. Para obtener más información sobre la aplicación, puede ingresar a www.chilecelebraeldieciocho.gov.cl y descargarla desde teléfonos y tablets que permitan su instalación. Debido al mal tiempo y en medio de la víspera de este 18 de septiembre, se cerró el paso a los libertadores para todo tipo de vehículos. La medida es permanente hasta que las condiciones climáticas digan lo contrario. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Portavoz Noticias. ¡Fuego!
la voz de millones de personas cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades, donde quiera que estés. Con el objetivo de reforzar y generar impacto en la comunidad, la gobernación de Copiapó organizó un simulacro de accidente automovilístico en pleno centro de la ciudad. Cientos de personas pudieron presenciar cómo personal de bomberos y el SAMU rescataban a una persona supuestamente atrapada por los fierros de su vehículo. Ponga atención a la nota de Holbe Televisión. Como una forma de reforzar y generar un impacto en la comunidad, la Gobernación de Copiapó, en conjunto con otros servicios de gobierno y las policías, organizaron un simulacro de accidente automovilístico en pleno centro de la capital regional. Cientos de curiosos veían cómo el personal de bomberos y el SAMU trabajaban para poder rescatar a esta persona, que de acuerdo a lo montado, quedó aprisionada por los fierros retorcidos de su vehículo luego de un accidente como una manera de llamar la atención de la comunidad frente a este tipo de hechos que se marcan en esta fecha con motivo de las fiestas patrias y el manejo bajo la influencia del alcohol. Aquí estamos con un eh, simulacro de accidente para llamar la atención de lo que puede ocurrir en caso de que las personas conduzcan a exceso de velocidad o en estado de ebriedad. Eh, está demostrado que las principales causales de accidente en nuestro país tienen que ver con estos factores, con el consumo de alcohol y con la conducción a exceso de velocidad. El año pasado, en esta misma fecha, no se registraron fallecidos en la región producto de accidentes de tránsito, por lo que se espera mantener la tendencia. Tal como lo mencionaba el Intendente, el año pasado se lograron eh, excelentes resultados tanto a nivel país como a nivel regional, toda vez que disminuyeron en un 31% los accidentes de tránsito a lo largo de, de, de Chile y en la región de Atacama no hubo un accidente de tránsito con resultado de muerte en el periodo de fiestas patrias que lamentáramos. Y en la medida que la gente entienda, ¿no es cierto?, tome conciencia de esto, podemos evitar accidentes los cuales muchas veces estamos lamentando que son consecuencias fatales o muchas veces se ven involucradas personas que no tienen nada que ver en el tema del accidente entonces es bastante lamentable tener que dar el día lunes 23 me parece que o 22 algún tipo de estadística negativa al respecto entonces la prevención es importante siempre la vamos a hacer en este minuto durante la semana estando en, 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 el, en el pretil que es la, la fiesta mayor que hay aquí en, en Copiapó pero la, la, la parte que viene es de las personas, la conciencia de la gente para poder evitar estos accidentes y más aún cuando está el alcohol entre medio de los conductores. Con esto, la idea era llegar con un mensaje potente a la ciudadanía y así llegar a la conciencia de las personas. Y es por eso que queremos eh, llegar a sus corazones, llegar a su conciencia, para que en estas fiestas puedan disfrutar, pero realmente eh, tengan también la capacidad para cuidarse, protegerse, y no solamente a ellos, sino que también a la gente que, que los rodea. Las autoridades presentes en la actividad hicieron un llamado a evitar las conductas de riesgo durante las festividades patrias, situaciones que a la larga son las conducentes a hechos con resultados inciertos. Pero no solo la gesta de alcohol genera un grave problema al conducir, sino que también el estrés constituye una causa de accidentabilidad, por lo que también hicieron el llamado a conducir tranquilo, relajado y descansado porque además de exponernos nosotros mismos, exponemos a los que más queremos. En el Maule comenzó la construcción del Centro Comunitario de Salud Familiar. Mediante una ceremonia se puso la primera piedra que dará vida a este recinto. Este va a estar listo el 15 de enero del 2016 y su costo es de más de 343 millones de pesos. La nota es de Telecanal de Talca. En un acto de mucha emotividad y de forma simbólica, autoridades reunidas en un terreno de calle 29 Sur, pasaje 22, en el sector Brisas del Maule, interior de Villa Francia, lanzaron la copia de los planos que da por iniciada la construcción de un centro comunitario de salud familiar. Eh, cuenta con cuatro con box clínicos y salas multipropósitos, como también Hall de Espera y Some. Tiene recintos técnicos para, para tener eh, estanques de agua y además grupo electrógeno. El proyecto está a cargo de la constructora Carrasco y Compañía Limitada. Brisas del Maule es un sector poblacional nuevo al interior de la comuna del Maule y en donde se han desplazado unas 600 familias talquinas a vivir. Para que el futuro del Centro Comunitario de Salud Familiar reciba una partida importante de recursos, esto desde el nivel central, es importante que los usuarios se inscriban en el sistema. 
Entonces yo lo único que quiero pedirle a todas estas vecinas y vecinos de, de todos estos sectores del sector norte que pertenecen hoy día a mi comuna, que por favor se inscriban en nuestra comuna. Hay como 30.000 personas y yo estoy trabajando por todos ellos, en, en, por ejemplo, en este SECOF. De acuerdo al contrato, la empresa adjudicataria tiene plazo de 150 días corridos para la entrega de la obra. Aquello debería ocurrir para el 15 de enero del 2016, aunque es un compromiso terminarla para Navidad. En el financiamiento del Centro Comunitario de Salud Familiar Brisas del Maule en Villa Francia fue fundamental el aporte transversal que se obtuvo desde el CORE. De verdad contento de aquellos que conocemos la historia de la Villa Francia, conocemos este sector de su inicio con esas casas y esos barriales en las calles, vemos con satisfacción cómo va creciendo. Para que esto funcione, para que tenga recursos, es necesario que la gente que vive en la comuna de Maule se inscriba en el departamento de salud de dicha comuna, porque de esa manera se logran generar recursos que permite dar una mejor atención. De acuerdo al diseño del funcionamiento de este centro, contará con una planta que considera un médico, un odontólogo, un profesional de categoría, un agente comunitario, un administrativo, un auxiliar de servicio y todos por 44 horas semanales. Y que va a brindar eh, un servicio de atención primaria a un sector importante de la comuna de Maule y una comuna que, que lo requiere y que se está expandiendo cada día más, está creciendo. Además de este centro para Villa Francia, la ilustre municipalidad del Maule tiene en carpeta dotar a ese amplio sector residencial de un retén de carabineros una compañía de bomberos y una escuela. Del mismo modo, se buscará un terreno para estudiar la factibilidad de construir un estadio que permita la práctica de deportes colectivos. En Antofagasta, más de 14 kilos de cocaína de alta pureza fueron decomisados por personal del OS7 de Carabineros. El procedimiento se realizó en el sector de La Negra y hasta el momento hay dos ciudadanos chilenos detenidos por estos hechos. La nota es de Antofagasta TV. Falsos turistas fueron detenidos por el OS-7 de carabineros tras ser sorprendidos transportando más de 14 kilos y medio de cocaína. El hallazgo lo realizó personal del OS-7 dispuesto en el sector de La Negra tras controlar este vehículo, un Hyundai Tucson con destino a la región metropolitana y someterlo al camión de rayos X. Los efectivos detectaron el estupefaciente. El personal de 17, en, en vista de, le, de este mes patrio, ha, re, ha reforzado sus servicios policiales, preventivos y también de control en las diferentes partes de la ciudad y también en diferentes partes de la, de la región. Y este fin de semana logró la atención de dos sujetos que se hicieron pasar por turistas, quienes se eh, transitaban en un vehículo, eh, ocultando 31 paquetes de clorhidrato de cocaína, los cuales tenían como destino la ciudad de Santiago. En el vehículo se trasladaban dos individuos y se detectaron ocultos mediante el sofisticado sistema denominado Caleta, 31 paquetes enguinchados de droga, la que al someterla a la prueba de campo como resultado dio clorhidrato de cocaína. Esta droga venía en los paquetes, como ya anteriormente dicho, enguinchados y oculto en el, en el tapabarro trasero. Aproximadamente 15 kilos de clorhidrato con una, un total de 300.000 dosis, eh, un, más o menos un, un aproximado de 300 millones de pesos. A raíz de este hecho resultaron detenidos LARA de 23 años y LHLG de 18, ambos de nacionalidad chilena sin antecedentes, siendo puestos a disposición de la justicia. La procedencia y destino de la droga aún no se determina, ya que el proceso de investigación continúa. Son dos personas adultas, chilenos, eh, sin antecedentes, los cuales en este momento están ya a disposición de la justicia. Eso está en materia de investigación, eh, hay algunos antecedentes que nosotros no podemos entregar porque el personal de se encuentra trabajando de esta forma, en esta forma inteligente para poder lograr la, la detención de, ma, de mayores cómplices o involucrados en el procedimiento. El trabajo que realiza constantemente el OS7 de Carabineros se ve reforzado en el marco de las festividades, instando a la comunidad a cooperar en la persecución de este tipo de ilícitos, denunciando o informando de manera anónima cualquier situación al 135 Fonodrogas. En Valdivia no habrá recolección de basura este 18 y 19 de septiembre. Desde la dirección de aseo y ornato del municipio se informó que el servicio retomará su normalidad el domingo 20. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Portavoz Noticias. ¡Fuego!
las fiestas patrias, una de las preocupaciones para muchos es el sobrepeso. La obesidad en nuestro país va en aumento y con ello también aumenta la cantidad de pacientes que se someten a una cirugía bariátrica. Al año se realizan más de 7.000 intervenciones de este tipo. La nota es de Ilín Pardo. La obesidad es una de las principales enfermedades que afecta a nuestro país. En porcentajes, un 30% de las mujeres tiene obesidad, mientras que un 20% corresponde a los hombres. Y con la llegada de las fiestas patrias es difícil hacer algún tipo de dieta o mantenerse al límite, ya que son tres o cuatro días de festejos donde las celebraciones giran en torno a la comida. La situación es más compleja aún para quienes ya tienen obesidad y saben que es necesario cuidarse en esta fecha. Para tener en cuenta lo ideal es controlar las calorías que se van a consumir. Sabemos de que hay muchas ganas de comer muchas cosas, pero hay que tener cuidado porque podemos llegar a comer 5.000 calorías de una sentada. Así que, por favor, cuidado. Pero, ¿cuáles son los alimentos dieciocheros que tienen más calorías? La empanada y el choripán lideran la lista. Por ejemplo, las empanadas normalmente pueden ser de entre 400 hasta 500 calorías. Hay unas que son incluso de medio kilo, que uno puede encontrar con hasta 600 calorías. ¿ya? En el caso del choripán, normalmente son como unas 350, 400 calorías también bastante similar. ¿ya? Más mayonesa uno puede agregar fácilmente y pueden llegar a ser 500 calorías, 550 calorías. El terremoto sí debe tener alrededor de unas 300, 350 calorías. Las personas con obesidad o que han tenido obesidad saben lo importante que es comer de manera sana aunque en esta fecha estemos rodeados de asados, anticuchos y terremotos. Y aquellos que se han sometido a una cirugía bariátrica saben que todo se trata de aprender a alimentarse de nuevo. Es para comenzar a cambiar el estilo de vida, el estilo de alimentación. Luego de la cirugía, un régimen clásico es el régimen papilla, que viene posterior al, al mes. Después al segundo mes, un régimen picado, que así lo llamamos nosotros, que trabajamos en cirugía bariátrica. Y después, posteriormente, es un régimen eh, hipocalórico, ya tradicional. ¿Pero en qué consiste básicamente una cirugía bariátrica y quiénes pueden someterse a ella? Consultamos al cirujano Camilo Bosa de la clínica Las Condes, especialista en este tipo de cirugías. Eh, esto es una cirugía que es una cirugía digestiva, que es una cirugía que altera o cambia o modifica la anatomía del tubo digestivo. En el bypass gástrico, el tamaño del estómago queda reducido a un tamaño muy pequeño, no es más grande que el dedo eh, gordo del el dedo pulgar de la mano. En la gastrectomía en manga o en la manga gástrica, como se conoce habitualmente, la reducción del estómago es más o menos entre un 80 y un 85%. La operación no pretende modificar el cuerpo estéticamente, sino más bien cambiar los hábitos alimenticios y de paso generar un beneficio para la salud. La mala calidad de vida, el sedentarismo y la ingesta de comida poco saludable ayuda a aumentar los niveles de obesidad y con esta cirugía los hábitos mejoran. Son pacientes que básicamente... Prácticamente comen de todo. La regla central es comer de todo poco, es decir, poder probar de todo lo que hay, pero en volúmenes bastante pequeños. Un paciente que está recién operado eh, tiene que tener aún más cuidado y ese tipo de pacientes probablemente no se van a poder comer una empanada o no se van a poder comer el asado que quisieran. Para quienes estén pensando en realizarse una operación de cirugía bariátrica, es necesario hacerse los exámenes correspondientes para saber en qué condiciones está nuestro organismo y verificar si el centro médico o clínica donde se realizará la intervención tiene la experiencia necesaria en operaciones gástricas. Lo mejor es averiguar con tiempo y adaptarse a un cambio de vida que de todas maneras será beneficioso. En plena semana de fiestas patrias en el Maule se realiza una campaña preventiva de accidentes de tránsito. El año pasado siete personas fallecieron por esta causa durante esta fecha, por lo que este se reforzará los controles a pasajeros y conductores. Ponga atención a la nota de Rodolfo Cabello de TV5 de Linares. En el 2014 se registraron siete fallecidos en accidentes de tránsito durante fiestas patrias en la región del Maule. Para reducir esta cifra a cero, se reforzarán controles a pasajeros y conductores para que usen el cinturón de seguridad, campaña que se inició en la provincia de Linares. La primera comisaría Linares y la prefectura de Linares les hace entrega de varias eh, autocuidados, como por ejemplo para los ciclistas y peatones el, el tema del tránsito como corresponde por las vías que están totalmente eh, habilitadas para ello. 
y a las personas en sus viviendas, la idea es que tengan un contacto fluido entre vecinos para que ellos se mantengan apoyados y puedan salir a disfrutar fuera de sus casas en las fondas y no ser víctimas de algún delito como de igual forma no ser víctimas de algún accidente de tránsito. Senda y Carabineros, en conjunto con Gobierno Provincial, desplegaron esta iniciativa primero en el radio urbano de la comuna. No, que seamos responsables, no, que seamos responsables y que aprendamos de una vez por todas. Porque los accidentes eh, ocurren de repente y con alcohol es horrible. Sí, bueno, hay que conducir con alcohol porque los accidentes. Bueno. Hay que prevenirlo. Hay que prevenirlo, justamente. El mensaje es claro, tolerancia cero a la ingesta alcohólica en conductores para evitar tragedias. Los accidentes en estas fiestas siempre son mayor, mayor cantidad, por lo tanto nosotros queremos que la responsabilidad esté presente siempre en nosotros, en los adultos y también por supuesto transmitirle esto mismo a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Fiscalizaciones para detectar la presencia de servicios informales, además de la conducción sin ingesta alcohólica, se desplegarán además en la Ruta 5 Sur y caminos hacia la precordillera. El mercado central de Talca es un ícono de la capital regional del Maule. Es por esto que sus locatarios luchan diariamente para mantener su funcionamiento, incluso luego de los efectos que les trajo el terremoto del 2010. El lugar acoge diariamente a cientos de turistas y ofrece una amplia gastronomía compuesta por platos típicos. La nota es de Eduardo García, de Telecanal de Talca. El mercado central de Talca es un ícono de la capital regional del Maule que se niega a morir. Y es que sus locatarios han dado una dura pelea que los ha llevado a batallar con los efectos del gran terremoto de 2010 y una sumatoria de incendios. Sin embargo, estos esforzados comerciantes maulinos no han bajado la guardia y hasta el día de hoy continúan ofreciendo al visitante más de una bondad típica de nuestra tierra. Sin duda, es un lugar con identidad propia donde podemos encontrar diversos productos que se venden hace más de 60 años, como nos cuenta la esposa de don Juan Salazar, del local número 25. El condimento lo más que se lleva es el orégano, el orégano. porque lo más que se consume. Ajá. Pero nosotros tenemos una especialidad de que todo lo que vendimos es tal como llega. Todo natural y además la gente ya tenemos un, una clientela que a nosotros nos compra porque nos conoce por tantos años. Y por eso estamos aquí todavía. Una infinidad de productos que podemos encontrar en este lugar que evoca a tiempos pasados. Productos de artesanías en sus más variados tipos, estructuras y colores, nos hablan de la creatividad que existe en nuestra tierra. Conversamos con la señora Sonia, que lleva años trabajando en este rubro, para consultarle qué es lo que más se vende. Bueno, el turista en general viene a buscar los recuerdos y tenemos todo, todo tipo de, 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 de cosas que ahora actualmente estamos fabricando uh -huh. pa, para abaratar costos, porque si traemos, tra, estamos trayendo de afuera, los costos suben mucho, mucho. Eh, y ahora, por ser fecha dieciochera, tenemos los trompos, los emboques y tenemos la novedad también, un emboque que es eh, copihue, sí. Este es el copihue que ahora es emboque. Otro de los puntos atractivos de este lugar es uno que ataca directamente a nuestro olfato. Nos referimos a los platos típicos de nuestra tierra que se sirven calentitos en cada una de las cocinerías que existen en el mercado central de Talca. ¿Cuál es la especialidad de la casa? En esto tienen la palabra los encargados de parar la olla. A todo tipo de personas, sí. Acá no solo atendemos comerciantes, oficinistas, de todo tipo de personas. Gente que de la tercera edad que viene a recibir su pago, su aguinaldo, nos pasa a visitar aquí al mercado central. Pues estamos en el mercado, así que hay que mantener precios populares. Una cazuela de vacuno con 2.500, con ensalada, pebre y pan, ni siquiera en churrasquitas, con su churrasquita. Como ve, la cosa está clarísima. Si le gusta lo simple de la vida, la calidez humana y la buena mesa típica talquina, no deje de visitar cada uno de los rincones del mercado central de Talca, donde le están esperando para brindarle lo mejor del Maule, el cariño de su gente. Y antes de despedirnos les recordamos que pueden visitar nuestro informativo completo en la página web www.portavoznoticias.cl y en economiayynegocios.cl del Mercurio. Además, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Portavoz Chile, en nuestra página de Facebook y en el canal de noticias de YouTube. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Hemos presentado Portavoz Noticias.